Ich habe den Vortrag so angelegt, das sind sozusagen verschiedene Bausteine. Wir können bei dem einen oder anderen länger bleiben. Sie können auch zwischendurch sich einschalten mit Fragen. Und ich fange auch gleich an mit etwas, wo Sie mal etwas zu tun haben. Und zwar, es gibt so einige, sagen wir mal, klassische Selbstzeugnisse neomythischen Denkens. Und eines stammt von Lafayette Ronald Hubbard, dem Begründer von Scientology. Und äh, vielleicht kann jemand das mal laut äh, gerade vorlesen. Ja. Seit tausenden von Jahren haben Menschen den Zustand vollkommener geistiger Befreiung vom endlosen Zyklus der Geburt und des Todes gesucht und haben die eigene Unsterblichkeit gesucht, einschließlich vollständigen Bewusstseins, Erinnerungen und Fähigkeit, als ein vom Fleische unabhängiger Geist zu existieren. Wir nennen diesen Zustand operierender Tetan. Die Definition des Zustandes operierender Tetan ist wissenschaftlich und willentlich Ursache, Überleben, Gedanken, Materie, Energie, Raum und Zeit. So, und jetzt nehmen Sie sich mal einen Moment Zeit und versuchen das mal sozusagen auf der Zunge vergehen, zergehen zu lassen, was das, bedeuten, was das bedeutet, wenn jemand ein operierender Tetan, wie zum Beispiel Tom Cruise oder John Travolta ist. Versuchen Sie das sich mal einfach so vorzustellen. Sie wissen ja, dass Tom Cruise und John Travolta ganz hochrangige äh, operierende Tetane sind und äh, Tom Cruise ist ja, eine, ist ja der große Prophet von Scientology. Also versuchen Sie mal kurz in sich reinzuhorchen, was das bedeuten würde, wenn Sie das wären. Müsste mal jemand versuchen, was wären Sie dann, wenn Sie Titan wären? Ja, ja also ich hätte zumindest gewisse göttliche Eigenschaften, nämlich Ursache, äh, willentliche Ursache sein zu können, überleben, Gedanken, Materie, Energie, Raum und Zeit, das ist ja ziemlich viel Macht. Hm. Was könnten Sie dann alles? Gewisse göttliche Eigenschaften, gut, ja. Ja, also äh, gewisse göttliche Eigenschaften, sagen Sie. Was, was, was würde Sie dann so von Gott so unterscheiden? Ja, kommt doch an, wie Gott in mich betrachtet. <lacht> 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 Wenn ich jetzt von Trinitarischen Gott unterscheide, ja. dann äh, bin ich ja scheinbar nur ich. <lacht> ja, 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 genau. Ähm, ja. Also Sie können Ihr eigenes Universum schaffen. Das sagt auch Hubbard. Und es äh, ist einem schon fast zum Fremdschämen peinlich, wenn er dann auch schreibt, dass man dann als Titan sich sein Universum schafft und Quatsch in, ande und Quatsch in anderen Universen anrichtet, die andere Titane geschaffen haben. Also jedenfalls äh, äh, finde find ich es ein interessanter Kontrast auch, wenn ich mir vorstelle, Tom Cruise muss noch mit seinem Privatstadt fliegen, oder mit seinem Ferrari fahren, ist aber wissenschaftlich und willentlich Herr über Raum, Zeit, Energie, Materie und so weiter. Also er könnte Gedanken schnell und warum muss er noch Filme drehen, wenn er sich ein Universum schaffen kann. Ist, äh, äh, ich werde nachher noch mal was dazu sagen, wieso Leute sowas trotzdem glauben können. Ja, bitte. Das ist eines der Probleme und Hubbard schreibt deswegen, jeder, der sowas ist, kann sich ein Universum schaffen und was macht er? Dann macht er Quatsch mit anderen Universen und die bekriegen sich dann. Sie haben völlig recht, also es kann nur einen geben, wie es bei Highlander, wenn Sie den Film kennen, äh, äh, heißt. Aber äh, äh, also, äh, ich, ich kann da nicht mehr argumentieren. Ja, das war jetzt erst einmal äh, ein Beispiel für das, was neomythisches Denken ist. Ich will äh, ein bisschen was Geschichtliches dazu sagen und zum Schluss den Begriff Neomythos abgrenzen von Religion. Und äh, bis jetzt finden wir es ja alle lustig, zu Recht. Äh, es wird auch erst mal lustig bleiben. Interessant ist dann zum Schluss, werde ich dann sehr brisante politische äh, 
aktuelle Probleme ansprechen, die mit dieser neomythischen Mentalität zu, zusammenhängen. Also äh, dann, dann wird es plötzlich ein bisschen brenzlig, wenn man sich klar macht, dass das also nicht nur ein äh, Randphänomen ist für irgendwelche Spinner, sondern dass das äh, politisch sehr, sehr brisant ist. Also... Äh, zunächst mal ein kleiner Blick äh, in, in, in die Wahrnehmung des Phänomens, nämlich dass es aus, äh, von den großen Konfessionen, in, ich bleibe mal im deutschen Bereich, äh, getrennte Gruppierungen gibt. Das sieht man 1912, da ist der Buchtitel Sektenbüchlein oder die Sekten der Gegenwart. Da war, äh, war noch das Wort Sekte und Sekte ist was, was irgendwie auf schrägste Weise von den christlichen Konfessionen sich abgrenzt. Äh, später, äh, auch ein Klassiker 1950, sehr grüble Enthusiasten, das Buch der traditionellen Sekten und religiösen Sonderbewegungen. Da kommt ein neue, neues Wort rein. Anscheinend wird da ein Phänomen ein bisschen bewusster. Es gibt religiöse Sonderbewegungen und nicht nur diese Sekten. Und dann mit der Zeit der Studentenbewegung ab 1968, Hippies, Apo äh, und so weiter, da taucht dann plötzlich das Bewusstsein auf, da entsteht irgendwas Neues. Aber noch wird es von der Wortwahl her ein bisschen unten gehalten, da sind das jetzt Jugendsekten und Psychogruppen. Also Jugend heißt, ist ein Phänomen, geht vorüber und Sekten heißt, ist ein Randphänomen. Die, sozusagen ein, ein, ein Beispiel, wo das Ganze richtig breitenwirksam aufbricht, ist das Musical Hair. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen noch. 1968 aufgef uraufgeführt und da tauchen ganz viele solche, was damals Jugendsekten genannt wurde, in, in Zitaten auf Hare Krishna, dann irgendwelche Esoterikgruppen um Drogen herum, Kinder Gottes tauchen auf. Also da, da bündelt sich zum ersten Mal auf eine ästhetische Weise dieses Phänomen. Und dieses Phänomen will ich jetzt erst einmal kulturgeschichtlich ein bisschen veranschaulichen. Und dann komme ich dazu, warum das so um 68 plötzlich so breitenwirksam wird. Und da gehen wir mal zurück in das, äh, äh, an den Anfang der Moderne. Ich lasse die Moderne mal einfach anfangen am 1.1.1800. Das kann man sich ganz gut merken. Äh, Moderne heißt, auf einmal geraten ganz viele Selbstverständlichkeiten, die man vorher für wahr gehalten hat, und zwar also in der Tiefe seines Herzens, auch wenn sie schon viel verändert hat, aber in der Tiefe seines Herzens für wahr gehalten hat, äh, die geraten plötzlich ins Rutschen. Ein, ein großer Einschnitt war schon in der Renaissance äh, mit der Kirchenspaltung. Auf einmal wird Religion wird Christentum wählbar zwischen den Konfessionen. Also es zeigt sich eine neue Möglichkeit der Freiheit. Und äh, mit der Renaissance tritt auch das auf, was man kopernikanische Wende nennt, nämlich äh, bei Kopernikus ist das noch nicht ganz so, da ist die Fixsternsphäre noch fix, aber 50 Jahre später bei Thomas Dix äh, ist das Universum plötzlich unbegrenzt. Und auf einmal ist... Äh, Unsere Erde ein Staubkorn in einem unermesslichen All. Im 19. Jahrhundert verschärft sich das noch mit Darwin. Nämlich also auf der einen Seite jetzt eine räumliche Unendlichkeit, die sich auftut. Wir werden aber auch jetzt noch fremd in der Zeit. Eben, äh, die tra traditionelle Theologie und äh, der, der traditionelle Glaube im 18. Jahrhundert Jahrhundert meinetwegen ist so, dass es ein paar tausend Jahre waren seit der Schöpfung. Das kann man mit einem Ahnenprogramm noch darstellen. Und auf einmal zeitlich ganz andere Dimensionen mit der Vorgeschichte, mit der Naturgeschichte. Das wird zeitlich 
noch dazu gebunden ans Tierreich eine, unen eine schier unendliche Vergangenheit haben. Das dritte Problem, was auftaucht, und das nenne ich also metaphysische Orientierungsaufgaben, weil da so etwas Unendliches drinsteckt, ist im 19. Jahrhundert äh, mit dem Beginn äh, des psychologischen Denkens. Freud äh, wäre da das Symbol, nämlich zu merken, äh, wenn ich ich sage, dann ist das die Spitze eines Eisbergs. Der Linus Hause hat ganz viel erlebt. Ich kann mich an kaum was erinnern und muss das mühsam rekonstruieren und kommt trotzdem nicht dahin, denn wer weiß, was in mir schlummert. Und man kann noch eine vierte solche Problematik anführen. 1818 wird Frankenstein oder der moderne Prometheus geschrieben, nämlich die androidische Orientierungsaufgabe. Gibt es, denken wir jetzt nur an die Quantencomputer, gibt es irgendwelche Wesen, die wir erschaffen und die dann mehr sind als wir. Also wir werden plötzlich relativiert in der Neuzeit und der Moderne, ich sage 1800, äh, da bricht das plötzlich in, in das Seelenleben ganz stark hinein, mit äh, der Romantik besonders. Und nehmen wir so früh, frühe, späte Klassik, frühe Romantik, nehmen wir mal so Intellektuelle, <lacht> bei denen fängt das erste Mal an. Äh, was kann man, wenn man Intellektueller ist, so um 1800, so mit sich anfangen, wenn einem so langsam das mulmische Gefühl überkommt, das äh, übliche Christentum trägt nicht mehr. Es gibt andere Religionen, es gibt die Möglichkeit des Atheismus. Man bekommt auch das Gefühl, ich habe eine viel größere Freiheit. Äh, was soll ich mit meiner Freiheit anfangen? Und es deutet sich auch schon an die Industrialisierungsschübe mit der größeren Schöpferrolle des Menschen. Einige, bei Dichtern ist man immer vornehm, werden geistig unnachtet. Hölderlin, 43 Jahre sitzt er im Hölderlin-Turm in Tübingen. Oder man kann es machen wie Wilhelm Müller. Nämlich das Wandern ist des Müllers Lust, das ist nicht der Handwerker Müller, sondern das ist der Wilhelm Müller, der einfach äh, sozusagen heimatlos durch die Welt streift und nicht weiß, wo er hin soll und was er will und wo er, wo er ein Ziel hat. Und dann dichtet er auch noch, der Wilhelm Müller, den Lindenbaum. Wenn die Männerträne quillt, wenn der Männergesamtverein, der singt, durchsingt, ist es schön romantisch. Aber gemeint ist was anderes, wenn der Lindenbaum nämlich dann er sagt, hier, der Wind bläst dir ins Gesicht. Du musst wandern, komm zurück zu mir, du findest Ruhe dort, dann meint er, häng dich an mir auf. Also Suizid, Heinrich von Kleist, Caroline von Günderode. Man kann äh, zum Opiumesser werden, zum Absinthtrinker, das sind auch solche Wege, die etwas später beschritten werden. Äh, auf einmal entdeckt man als Intellektueller auch die Ehescheidung. Also die unterschiedlichsten Lebensformen werden plötzlich durchgetestet. Und dann, Heinrich von Kleist schreibt es an seine Geliebte in einem Brief, gibt es natürlich noch eine bequeme Möglichkeit, äh, das ist die peinliche, unsere Konfession, die sich jetzt nach dem Heilen im 19. Jahrhundert, nach dem Heilen Mittelalter sehnt, nämlich Heinrich von Kleist schreibt, ein Tropfen Vergessenheit und mit Wollust würde ich niederknien und katholisch werden. Das kann man auch machen, wie zum Beispiel Schlegel, berühmter Philosoph, oder Josef Brentano war katholisch, hat sich abgelandet, dann wird er wieder fromm, sitzt dann in Dülmen bei Katharina Emmerich, einer Visionärin, und schreibt deren Zeug auf, deren Visionen. Das, was die Intellektuellen jetzt zu durchleben beginnen, ab 1800, das entfaltet sich sozusagen breitenwirksam dann in der Nachkriegszeit. Und die, diese 68er Jahre, die sind äh, weniger, also auf in so long run kulturgeschichtlich bedeutsam unter dem Gesichtspunkt, dass da jetzt also sozusagen sozialistische äh, Visionen gepflegt werden, sondern dass jetzt plötzlich diese Lebensformen der Romantik breitenwirksam werden. Und dazu gehört auch, dass Religion, sozusagen getestet wird oder religiöse Religiosität wird getestet 
Es werden äh, religiöse Formen durchgespielt, man entdeckt äh, den Buddhismus, den Hinduismus, man entdeckt die unterschiedlichsten esoterischen Sachen. Also da wird jetzt in dieser äh, Phase, also nach diesem, sozusagen dieser Kulturtransformation, wird Religion jetzt äh, zu einem Experimentierfeld in einem Maße, wie es vorher nicht war. Ein paar Beispiele, hier sehen wir jetzt also die Hippies und das, was aus Hippies wird, wenn sie alt sind, aber die lassen wir mal weg. Hier ist jetzt zum Beispiel Maharishi Mahesh Yogi, Begründer der Transzentalen Meditation und Sie, werden, und Sie sehen, er wird bewusst, äh, berühmt 1967 durch die Beatles, die ihn aufsuchen. Träumt von einem großen Imperium, einer Friedensgesellschaft. Ganz zum Schluss, wenn es politisch eklig wird, komme ich noch mal drauf zurück, was das ist. Aber jetzt ist er noch richtig so ein Hippie neben anderen Hippies. Und per transzentaler Meditation kann man zum Beispiel, äh, äh, ich, ich kenne den, den Lehrer, der das in Indien, als, äh, der hat äh, die, die, die indischen Studentenklassen unter seiner äh, Oberherrschaft, die das üben, äh, mittels transzentaler Meditation soll man in der Lage sein zu fliegen. Also die Flüge sind so, weil die sich nur so abstoßen, aber sie üben unermüdlich und zwar auch für Interkontinentalflüge. Später soll das übrigens Interstellar werden auch. Der hat beim Schröder promoviert. Und keiner wusste es. Scientology haben wir eben gehabt. Er hat seinen Siegeszug in den äh, frühen 60er Jahren angetreten. Die sind ziemlich untergegangen. Kinder Gottes mit Flirty Fishing in Diskotheken haben äh, Anhängerinnen, junge Männer äh, in die äh, Family of Love hineingezogen. Die äh, äh, spielen keine Rolle mehr, aber sind halt so ein zeitgeschichtliches Phänomen. Hare Krishna, man kennt sie vielleicht noch, haben, wenn sie mal in den USA gewesen sind, in der Großstadt haben sie vielleicht mal gesehen, Shanton, Hare Krishna, auch natürlich Herr, berühmter äh, äh, Evergreen, Hare Krishna. Auch die werden uns später dann nochmal äh, begegnen bei den unangenehmen politischen Konsequenzen. Hier sind sie ganz locker und wollen nur einfach Frieden und Freude und Eierkuchen und grünen Tee oder so. Aber das äh, kommt dann noch später. Also Jugendsekten und noch wird von Sekten und Jugend geredet. Dann erscheint ein Standardwerk 79, Jugendreligionen, da wird das schon geadelt. Man nimmt das Phänomen schon ernster. Ein ganz wichtiges Buch, das das Phänomen bekannter gemacht hat, ist Kulte des Irrationalen, 1973 in englischer Sprache erschienen. Und dann taucht später noch auf äh, 87 neue Religiosität. Das heißt, man hat jetzt in den 80, späten 80er Jahren entdeckt, das ist ein Phänomen, das man ernst nehmen muss. Man kann nicht mehr sagen, das ist ein, etwas Vorübergehendes. Äh, ich war mal in einer Enquete-Kommission des Bundestages, 1996 hat man sich von dem klassischen Sektenbegriff ganz verabschiedet und sagt sogenannte Sekten und Psychogruppen. Und äh, ich rede halt von Neomythen, aber äh, das ist jetzt nicht so äh, relevant, die Terminologie. Es geht darum, äh, seit einigen, äh, seit ungefähr 20 Jahren merkt man, die religiöse Landschaft verändert sich, die religiösen Selbstverständlichkeiten sind irgendwo geschwunden und es entwickelt sich, entwickeln sich neue Formen religiösen Denkens und unter anderem diese Neomythen, eine Spezialform. 
und die will ich Ihnen jetzt äh, dann auch begrifflich vorstellen. Ein Beispiel hatten wir, <lacht> offensichtlich haben wir es hier zu tun mit Vorstellungen, die uns richtig fremd sind, also Sie haben da so auf Widersprüche hingewiesen, Sie sagen, also so wie ein göttliches Wesen ist da was dabei, äh, äh, da werden so etwas wie Allmachtsfantasien artikuliert und Vorstellungen artikuliert, die uns recht fremd sind. Also wenn wir jetzt zu einem Arzt gehen mit einem Zipperlein oder auch einer schwereren Krankheit, sagen wir uns vielleicht, der Arzt ist in der Lage, uns von dieser Krankheit zu heilen. Aber wir würden nie auf die Idee kommen zu sagen, der kann uns jetzt unsterblich machen. Da merkt man, da ist irgendwas Fremdartiges im Erleben jetzt eingetreten, das jetzt begriffen, also in einem Begriff gefasst werden soll. Dazu erst noch mal ein paar Beispiele. Stephen Hawking, wenn Sie, den, äh, wenn Sie, Goog wenn Sie äh, googeln Genie und Stephen Hawking oder Genie und Einstein, dann bekommen Sie zu Stephen Hawking zehnmal so viele Nennungen wie bei Einstein. Und Stephen Hawking ist natürlich auch jemand, der sich für Legendenbildung und Mythisierung bestens eignet, nämlich äh, die, diese traditionelle, es, es gibt eine religiöse Strömung, Strömung die Gnosis, wo gesagt wird, äh, Menschen sind ein Lichtfunke in einem, in, in, in Kot, also in, in, in Minderwertigstem, in einem, und er hat ja einen, einen körperlichen Zustand, in dem er sich nur noch über einen Computer mit ganz wenigen Bewegungen äh, verständigen kann mit den anderen. Und das, insofern ist das eine Person, die sich für Projektionen von absolutem Geist gut eignet, nämlich also dieses gnostische Modell in einem äh, äh, sozusagen Stück äh, 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 Code, ein Lichtfunke höchster Klarheit. Und äh, er ist als... Äh, bekannt, sozusagen seine physikalischen Leistungen bestehen in äh, Hypothesen über die Physik äh, von schwarzen Löchern, äh, jenseits auch empirischer Nachprüfung. Deswegen hat er auch, wird er auch niemals einen Nobelpreis bekommen, weil das empirisch nicht nachprüfbar ist, was er äh, zur Physik der schwarzen Löcher schreibt. Und äh, er hat, äh, ist dann weltberühmt geworden durch eine kurze Geschichte der Zeit, und äh, hat dann äh, im Alter noch ein anderes Buch geschrieben, da habe ich den Titel vergessen. Äh, da schreibt er also äh, populär naturphilosophisch, wagt sich also aufs philosophische Gebiet. Und hier habe ich jetzt also einen Beitrag genommen aus einem äh, Sammelband über äh, Leben im All, und äh, da vertritt er das, was man Transhumanismus nennt. Und äh, ich weiß nicht, ob Sie dieses Wort schon mal gehört haben. Äh, das ist eine typische transhumanistische Position, die er hier vertritt. Kann mal wieder jemand vorlesen? Sie brauchen sich nicht zu melden, können einfach anfangen, wenn jemand anfängt. Ja. Die 
Maschinen könnten sich immer weiter verbessern und könnten mindestens 15 Milliarden Jahre lang bis zum Ende unserer strukturierten Universum ja. Auch hier wieder eine Vision, in der äh, man merkt, die, sozusagen die menschlichen Grenzen werden in einer Weise äh, aus, aus, ausgefaltet, die uns äh, unvorstellbar ist, äh, wenn man sich vorstellt, dass wir äh, jetzt, also wir, wir, wir beamen uns sozusagen in Maschinen und dann mindestens 15 Milliarden Jahre leben wir. Äh, also es überschreitet halt unsere Maßstäbe. Also mit unserer Psyche fänden wir es auf die Dauer wahrscheinlich ziemlich langweilig. Aber äh, also das transzendiert unsere Maßstäbe von Menschsein in einer äh, Weise, die für uns unvorstellbar ist. Und äh, es wird auch sehr, äh, ist auch interessant, wie, wie selbstverständlich hier extrapoliert wird und wie selbstverständlich auch also technischer Fortschritt vorausgesetzt wird, bleibender technischer Fortschritt. Jetzt habe ich einen äh, gewählt, der ist nicht so bekannt wie die anderen. <lacht> Amit Goswami, Physikprofessor, äh, also ein Inder, der, äh, ich, ich glaube, in Australien lehrt. Und den habe ich deswegen angeführt, weil das äh, im Augenblick so eine aktuelle Bewegung ist, die sich auch ins Therapeutische auswirkt, nämlich äh, aus, mit, mit Hilfe der Quantenphysik äh, philosophische äh, äh, Dimensionen auszuloten und zu spekulieren und das dann auch noch zu übertragen äh, in den therapeutischen Bereich, Nämlich, vielleicht haben Sie es mal gelesen, ich hoffe, Sie waren nicht in so einer Praxis drin, aber vielleicht haben Sie mal so Schilder gelesen, Quantentherapie. Also nach den, äh, das ist ein Neu eine, etwas, was seit ein paar Jahren öfters äh, gerne gemacht wird, dass man sich als Quantentherapeut versteht und dann äh, erzeuge ich mit Ihnen gerne auch gegebenenfalls auch telefonisch wenn Sie Privatpatientin oder Privatpatient sind, kennen Sie das äh, gegebenenfalls auch telefonisch in Ihnen Quantensprünge äh, heilende. Und äh, Amit Goswami äh, hat auch ein äh, Buch geschrieben mit dem Titel Don't Fear the Quantum Doctor ist hier. Also man kann es halt nicht blöder erfinden, aber äh, also es, bei so Vorträgen ist mir manchmal peinlich, <lacht> irgendwas zu erzählen, weil dann alle denken, dass, 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 äh, da <lacht> erfindet er was. <lacht> und also er ist eben auch äh, aber, äh, theoretischer Physiker und äh, man muss sagen, dass also in der äh, ersten Liga äh, von äh, Quantenphysikern oder äh, Quantenchemikern äh, solche Gedanken vorkommen. Also zum Beispiel Ilya Prigogin, Nobelpreis für Chemie, Hermann Haken hätten auch verdient, war nur anscheinend schneller als Prigogin. Äh, dann äh, einer mit Namen Bohm, weißt du den Vornamen zufällig? Also jedenfalls, also ganz markante Persönlichkeiten, äh, vertreten solche Quantenphilosophien, die in so seltsame Dimensionen dann hineinführen. Und äh, was für Dimensionen das sind, da müsste jemand wieder vorlesen. Ja, also 
es wird erstmal eine Zielvorstellung gegeben, nämlich also ein befreites Wesen, das man durch diese Quantentherapien erzeugen kann. Warum er dann noch Geld, Gott braucht, noch das war das Hindu, ist ein Problem, das lassen wir weg. Äh, jedenfalls, man kann, wenn man Quantentherapie hinter sich hat, äh, aufgrund der, der Fähigkeiten, die man dann erwirbt, so etwas wie Wunder wirken. Und dann kommen vergleichbare Vorstellungen wie bei Hubbard. Man kann, sich, kann einen materiellen Körper schaffen, um sich in ihm zu verkörpern. Und man kann Unsterblichkeit wählen, wenn man möchte. Und dann, das ist auch interessant, wenn ein Physiker sowas schreibt, in ver klarer Verletzung empirischer Gesetzmäßigkeit kann man schweben. Wenn es Quantenphysik ist, die das ermöglicht, dann ist das auch Empirie. Aber gut, das ist auch sein Problem. Aber jedenfalls auch hier merken wir wieder, es wird äh, äh, ganz deutlich gemacht, mit Hilfe einer von den Wissenschaften abgeleiteten Methode, in dem Falle der Quantenphysik, bin ich in der Lage, menschliche Grenzen in einer Weise zu überschreiten, die unvorstellbar ist für uns. Oh, da habe ich... Da will ich noch nicht drauf kommen. Na. Das letzte Beispiel, weil das ein langes Zitat ist, will ich kurz erzählen. Es gibt einen Bestseller-Autor namens Frank Tippler. Er ist Physiker, wohl also Makrophysik und hat ein Buch geschrieben, das in den, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wann es geschrieben ist, die Physik der Unsterblichkeit Ende 90er Jahre, ich glaube 96, ein Buch geschrieben, sehr, sehr schwer zu lesen, das äh, weiß ich noch, das lag so hoch gestapelt, zum Beispiel in Gießen in der Bahnhofsbuchhandlung aus. Also es war mal ein riesen Weltbestseller. Und äh, äh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass was Hubbard oder Goswami für Vorstellungen haben von dem, was, äh, was Menschen können werden, wenn sie entsprechende Therapien und Techniken verwenden, äh, wenn man sich äh, vorstellt, äh, was soll da jetzt noch drüber gehen, dann muss ich sagen, der, der drüber geht, ist jetzt also Frank Tippler mit seiner Physik der Unsterblichkeit. Und äh, diese Physik der Unsterblichkeit, äh, da entwickelt er die Idee, dass äh, es äh, in, sozusagen im gesamten Kosmos so eine Art Sammlungsbewegung gibt, wo sich äh, zum Schluss heraus bildet eine Art, also riesiger Quantencomputer. Und dieser riesige Quantencomputer ist in der Lage, eine Emulation unserer Wirklichkeit vorzuführen. Emulation heißt, er ist in der Lage, als Herr über Raum und Zeit, alle Wesen, die jemals gelebt haben, wieder zu erwecken. Daher Physik der Unsterblichkeit. Daher ist für ihn die Theologie auch Teil äh, der Physik. Und äh, das lasse ich mir jetzt noch, äh, sagen wir mal, gefallen. Äh, der Quantencomputer wiedererweckt alle, Leben, all, alle Wesen, die je gelebt haben, in, in, in so einer Art also Quantenparadies. <lacht> also das, das kann man mal sagen, okay, darf er. Kann man, sich, kann man sich noch vorstellen. Aber jetzt kommt ein interessanter Gedanke, den muss man sich mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, wie zu Anfang das noch jetzt schon harmlose Bild bei Hubbard. Äh, dieser Quantencomputer wird nicht nur alle Wesen wieder äh, erwecken, die je gelebt haben, sondern auch alle möglichen Wesen. Also die möglicherweise hätten leben können. Jetzt, äh, 
Ich habe da schon länger drüber nachgedacht als Sie. <lacht> Deswegen also frage ich nicht, sondern äh, stellen Sie sich mal vor, also alle möglichen äh, Linus Hauser. Das heißt, ich habe hier ein H mehr. Ich habe hier ein H mehr, ich habe hier eins weniger, ich habe hier eins mehr, ich habe hier zwei, ich habe hier drei. Ich habe hier ein grünes Haar, ich habe hier ein blaues Haar. Ich, ich stehe hier in einem Raum, in dem sitzt der Matthias Werner und ein Haar fehlt. Dann sitze ich in einem, stehe ich im Raum, da sitzt ein Matthias Werner ein Haar mehr. Das heißt also allein schon, wenn man das jetzt sich vorstellt, was möglicherweise mit, mit mir los ist, dann, äh, also der, der Himmel wird unglaublich gefühlt allein mit mir. <lacht> äh, mögliche Wesen in Mickey Maus, jetzt haben Sie ein Bild von Mickey Maus im Kopf. Sie hatten wahrscheinlich schon öfters ein Bild von Mickey Maus im Kopf. Alle Bilder von Mickey Mäusen, die Sie im Kopf hatten, alles lebt. Also, ja, also das ist sozusagen die extremste Form von, äh, also wie, was ich Neomythos nenne, die für mich gegeben ist, nämlich also diese Physik der Unsterblichkeit und das war ein Weltbestseller und Sie merken, äh, wir sind noch nicht bei den politischen Konsequenzen, dass da also Grenzen überschritten werden in der Fantasie, hinsichtlich dessen, was möglich ist, die, ja, also, wo, wo es absurd wird. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich jetzt versuche ich das, was ich erst einmal veranschaulicht habe, Ihnen begrifflich nahe zu bringen. Und dazu also dieses Schema. Wir fangen jetzt... Hier oben an, hier brauchen wir noch gar nicht zu spicken. Erst einmal sind wir jetzt also in diesem Kästchen drin. Ich habe gesagt, dass das sozusagen alle Standpunkte, die Menschen haben, unter anderem der neomythische Standpunkt, die, die werden jetzt ein bisschen sozusagen nach einem bestimmten Maßstab geordnet. Und wenn ich mir sage, wie kommen Standpunkte zustande. Da gibt es ganz, ganz viel, was man sagen könnte. Es gibt zwei Gesichtspunkte, die sind nicht bestreitbar, dass die zu meiner Standpunktnahme, wenn ich mir sage, was bin ich für einer, in was für einer Wirklichkeit bin ich, wenn ich mich da, wenn ich mich sozusagen in meinem Leben orientieren will, in meiner Welt die eine Rolle spielen, zwei Gesichtspunkte, die, die unbestreitbar eine Rolle spielen. Den ersten nenne ich also Kontingenzbewusstsein, also Bewusstsein von Endlichkeit. Da brauchen Sie jetzt nicht lange äh, äh, in die Abstraktion zu gehen, was ist Endlichkeit, sondern fangen wir an, Sie sitzen unbequem, es juckt irgendwo, äh, es ist langweilig, Sie sind müde, äh, Ihnen ist schlecht vom Mittagessen, äh, es ist, was auch immer, ja genau, ja, jedenfalls, oder Sie haben einen Pickel, irgendwas juckt. Also nicht sozusagen die spektakulären Dinge, sondern in jedem Moment Ihres Lebens, die, 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 die Verdauung arbeitet, die Lunge arbeitet, das Herz schlägt, vom, vom Körperlichen bis zum Geistigen sind Sie die ganze Zeit mit Ihren Begrenzungen beschäftigt. Sonst würden sie sich nicht dauernd an ersetzen oder kratzen oder sonst irgendwas. Und sozusagen dieses Gesamt von Begrenztheiten, die sie Gott sei Dank nicht dauernd bewusst wahrnehmen, sonst würden sie depressiv, diese, dieses Gesamt von Begrenztheiten, die, ihnen, die sozusagen eine Erlebnistönung ihres gesamten Lebens sind, das nenne ich Kontingenzbewusstsein, also Erleb äh, Endlichkeitsbewusstsein. Das gehört zu jeder Selbstorientierung dazu. Wenn Sie sich, bleiben wir beim banalen Kratzen, weil es irgendwo juckt, dann 
zeigt sich da etwas, was man als Philosoph dann nennen kann, eine Geneigtheit, nicht endlich zu sein. Nämlich sie wollen aufhören, dass es kratzt. Sie wollen aufhören, dass sie unbequem sitzen. Sie wollen, dass es aufhört damit und damit und damit. In jeder Sekunde ihres Lebens sind sie mit der Bewältigung ihrer Endlichkeit auch beschäftigt. Das heißt, in ihnen ist etwas, was man jetzt nennen kann, eine Geneigtheit, nicht endlich zu sein. Denken Sie nur an ein Examen, da merken Sie, wie geneigt Sie sind, nicht endlich zu sein, nämlich bestens durchzukommen. Das sind zwei also Elemente, die gehören zu jeder Selbstorientierung dazu. Diese Geneigtheit, nicht endlich zu sein, die nenne ich Lebensdurst, das ist ein Ausdruck aus Indien, Dukkha. Ein Theologe könnte das auch Religiosität nennen, aber das klingt zu so sehr nach Religion. Ein existenzialistischer, atheistischer Philosoph wie Sartre spricht von einer Leidenschaft für das Absurde. Ein neomarxistischer Philosoph wie Ernst Bloch nennt das Prinzip Hoffnung oder Perspektive über alle Perspektiven. In der Esoterik, ein Scientologe Clear sein, ein Esoteriker Transzender sein oder äh, einfach diese geneigte Fun haben, wenn ich einer bin, der sagt, ich habe so einen Schnurzigkeitsgesichtspunkt, Pizza, Taxi und Fernsehserien uns langt. <lacht> Aber den, <lacht> der artikuliert das nicht so deutlich. <lacht> also dieser Gesichtspunkt, will dann schauen, wenn ich, mich wenn ich meinen Standpunkt in der Welt suche, egal wie explizit, <lacht> ist er geprägt durch zwei sozusagen Tendenzen, nämlich mein Endlichkeitsbewusstsein und Lebensdurst, nämlich geneigt sein, nicht endlich zu sein. Und diese Seite lassen wir jetzt weg. Das ist der Punkt, an dem so eine klassische Unterscheidung möglich wird. Ich habe es extra nicht Religion genannt und nicht etwa Atheismus Nämlich, Religion sagt, dieser Lebensdurst, dieses Geneigtsein, nicht endlich zu sein, das ist ein Verweis auf die Hoffnung, dass diese Endlichkeit eines Tages real aufgehoben wird durch etwas, was außerhalb unserer Möglichkeiten ist, nämlich das Transzendente, ich nenne es jetzt einfach mal Gott, also Religion besagt, die Endlichkeit, die uns umgibt, ist etwas, was radikal ist. Das heißt, in jedem Augenblick unseres Lebens sind wir geprägt durch diese Endlichkeit. Wir können ihr nicht entkommen. Sie bekleidet uns bis zum Ende und wir können ihrer nicht also Herr werden. Und das verbindet mit der Nichtreligion. Auch der Atheist sagt, äh, ich bin radikal endlich, zieht nur andere äh, Konsequenzen und sagt, ich bin dann am Ende halt weg. Aber beide haben eine Gemeinsamkeit und deswegen nenne ich sie anthropologisch zureichend bestimmte Standpunkte. Eine Gemeinsamkeit, nämlich sie sagen, ich bin radikal endlich, ich bin an die Endlichkeit ausgeliefert, kann durch meine Geneigtheit, nicht endlich zu sein, ein bisschen was dran machen, aber ich bin trotzdem nicht in der Lage, Endlichkeit vollkommen zu bewältigen. Also die Voraussetzung, dass Endlichkeit radikal ist. Und die Neomythen, Beispiele hatten wir, sind dann eben diejenigen, von denen ich sage, das ist anthropologisch unzureichend bestimmt. Die sagen nämlich, Endlichkeit ist nicht radikal, sondern ich kann Endlichkeit einfach so durch Techniken, durch Meditation, durch Magie, durch UFO-Wesen und, und, und wegkriegen. Und dann werde ich, ich bleibe jetzt mal bei Scientology, zum Titanen, zum operierenden Titan. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar äh, ein bisschen Zeit geben, dass Sie sich untereinander über diese 
Bestimmung über dieses Muster erst einmal, also hier kommt gleich noch also die Definition, na wo ist er hier, aber erst einmal über dieses Schema ein bisschen äh, zusammen verständigen, äh, damit bei Ihnen Fragen auftreten können Sie, und Sie können natürlich auch direkt fragen, ja. radikal für mich, also für mich nicht hintergehbar in dem Sinne, dass ich sie aufheben kann. Ich bin, ich bin der Endlichkeit ausgeliefert, wie jetzt theologisch gesprochen Christus am Kreuz und kann nur äh, gläubig vertrauen, dass extra nos außerhalb meiner Möglichkeiten jetzt, das, äh, jetzt Gott sozusagen mich erlöst. Ja, genau. Von meiner Seite. Der Unterschied zu Scientology ist, dass der, Scientologe, dass der ja, Scientologische Therapeut, ein Mensch in dem Falle, in der Lage ist, durch die Scientologische Therapie mich zu vergöttlichen. Also sozusagen durch ein innerkosmisches Geschehen. Ein junger Mann äh, kommt hoch zu ihm äh, auf 5000 Meter und sagt, ich will dein Schüler werden. Und äh, dann äh, sagt er, ja, ist kein Problem, dass du mein Schüler wirst. Du gehst jetzt ins Tal, holst eine Schale mit Milch und die Milch äh, machst du so, da machst du so mit Milch voll, dass das so quasi, das kennt man ja, äh, dass das so übersteht. Und dann trägst du das zu mir hoch, wenn du einen Tropfen verschüttelst, gehst du wieder runter, füllst wieder auf. Und wenn du äh, nach oben gekommen bist irgendwann, ohne dass du verschüttet hast, dann kannst du mein Schüler werden. Oder anderes Beispiel, auch irgend so ein Guru äh, hat einen Meisterschüler und dieser der Meisterschüler orientiert sich jetzt an seinem Chef, nämlich der Guru hat seit zig Jahren aufgehört zu sprechen. Und wenn man eine Frage stellt, hebt er nur noch bedeutungsvoll den Finger. Der Schüler fängt auch äh, an und hebt, äh, wenn man ihn fragt, hört auf zu sprechen, bedeutungsvoll den Finger. Und dann auf einmal, was weiß ich, dieser Guru hat 30 Jahre nicht gesprochen, kommt er auf den Schüler zu und fragt ihn was. Und der Schüler hebt bedeutungsvoll den Finger, da schneidet er ihm den Finger ab, da hat der Schüler was gelernt. Also diese zwei Lehrgeschichten, die wollen besagen, der Unterschied jetzt vom, zum, äh, zu dem hier ist, dass man was will. Nämlich man will als Ich für immer allmächtig bleiben, wenn man es jetzt mal so fasst. Und in der buddhistischen Denkbewegung wird gesagt, wir sind geprägt durch Lebensdurst. Dukkha. Die Geneigtheit, nicht endlich zu sein. Diese Geneigtheit, nicht endlich zu sein, aufzuhören, zu endlich sein, die macht uns leiden. Und wenn wir in die nirvanische Existenz kommen, dann können wir da nicht reinkommen durch Willen auch nicht durch ich, sondern dann, und jetzt zitiere ich so einen philosophischen Buddhisten, dann wird es sein, weder ich noch nicht ich, weder Welt noch nicht Welt, weder Gott noch nicht Gott, weder wirklich noch nicht wirklich, weder Sprache noch nicht Sprache. Also da äh, wird deutlich gemacht, das ist jenseits der Maßstäbe, die wir Menschen haben. Also deswegen... Äh, Ja, genau, das ist dann was anderes. Ja. Ja. Hm, ja. Also, wenn man tatsächlich Endlichkeit radikal so versteht, hm. ja. Ja, also radikal meint jetzt in diesem Falle meiner Verfügung entzogen, meiner letzten Verfügung entzogen, im letzten. Also beim Christentum merkt man das auch, dass es eine vergleichbare Struktur, wenn es um sozusagen die große Mystik geht, nämlich da wird gesagt, also man stellt sich so landläufig vor, der Mystiker 
er faste zehn Jahre und dann begegnet ihm Gott und dann hat er Gott. Das ist Mystizismus, sozusagen die Verfallsform. Der Mystiker, dem begegnet Gott in dem Augenblick, wo er in die größte Verzweiflung über die Ferne Gottes gerät. Also das ist auch eine paradoxe Rede. Nämlich also erst in der größten Ferne zu Gott begegnet Gott. Aber eben dann begegnet nicht Gott, sondern in der Ferne begegnet Gott. In der, also wenn man so will, radikalen Endlichkeit. Also so ein Wort wie beim markinischen Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So stirbt Jesus nach Markus. Da begegnet Gott. Also da das sind die Religionen auf, sozusagen auf dem Level von Hochreligionen bei der, beim Volksglauben, äh, sich, sind die gleich strukturiert. Erst im sich entziehen zeigt sich das Göttliche. Also das kann man nie, nie fassen. Ist das eine Antwort auf Ihre Frage? Eine sehr komplexe, aber ja. Ja, gut, ja, dann immerhin, ja. Ja, noch Fragen? Dann kommt... Die Definition... Neomythen sind ein kulturelles und individuelles sich Beziehen auf Endlichkeit ohne Bewusstsein ihrer Radikalität und dem Bewusstsein der realen Aufhebung derselben durch das Handeln des Menschen oder anderer innerkosmischer Mächte. Das unterscheidet die sowohl vom, jetzt bleibe ich mal global, von der Religion wie vom Atheismus. Nämlich, dass es innerkosmische Möglichkeiten gibt, die radikale Endlichkeit aufzuheben. Bis hin zu dem, wir haben ja so ein Modell Big Bang und dann teil, breitet es sich aus und dann gibt es Big Crunch. Aber wenn ich auf einer richtig guten kosmischen Festplatte bin, kann ich in den nächsten Zyklus reinschlüpfen und den nächsten Big Bang äh, miterleben, sodass ich dann noch nicht mal mehr am Ende sozusagen unseres Zyklus dann untergehe. <lacht> Also lassen Sie diese Definition noch mal kurz auf sich wirken. Ja? Also ich verstehe ähm, den zweiten Satz, nur das erste, ähm, ein kulturelles und individuelles sich beziehen auf Endlichkeit. Also das einfach als Voraussetzung, so im Sinne wie eben auch war, es gibt eigentlich Endlichkeit, aber ich glaube eben ganz stark, dass es das auflöst. Eigentlich. Ja, genau. Ja. Die nehmen ja auch wahr. Also meinetwegen der Titan... Das kann ich gerade was auch dazu sagen. Der, auch der operierende Titan merkt ja, er muss Auto fahren. Da würde ich auch, oder besser einer, der kein Titan ist, merkt, er muss Auto fahren und würde es gern nicht, sondern würde gern mit Gedankenkraft weiterreisen. Und da äh, wurde ich gerade gefragt, äh, kann, wie, wie kann man sich das vorstellen, dass einer wie äh, John Travolta oder Tom Cruise ein operierender Titan, der, ich glaube, achten Stufe ist, was auch immer acht Stufen da sind. Äh, und äh, also äh, der Tom Cruise muss ja trotzdem Flugzeug fliegen, Auto fahren und essen und äh, irgendwie im Alter da ja auch. Ja, 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 genau, ja. Und äh, da, da ich, wurde ich gefragt, also das hat mich nämlich, also wirklich Jahrzehnte begleitet, äh, diese Frage. Und ich habe die letzten fünf Jahre erstmal so, so Antworten für mich bekommen, äh, dass ich mir das vorstellen konnte. Äh, äh, ich habe auch immer gedacht, wie du, die machen es für Geld. Aber äh, wenn man dann öfter so Leute kennenlernt, also nicht Tom Cruise, äh, äh, so Leute kennenlernt, also meinetwegen die operierende Titanen sind, und merkt, die glauben, die glauben es, dass sie operierende Titanen sind und nutzen aber ihr, ihr Potenzial halt nicht, durch Raum und Zeit zu reisen und so weiter. Und äh, ich äh, hatte so einen Fall, dass ich, äh, ich habe ein kleines Buch geschrieben über Scientology und das war beim Verlag angekündigt und daraufhin hat er äh, äh, der Sprecher von Scientology Deutschland, Österreich und Schweiz mir E-Mails geschickt, weil das noch nicht veröffentlicht war. Er würde mich gerne beraten, 
äh, bei der Abfassung des Buches, er sei ja schließlich ein operierender Titan der vierten Stufe. Also jenseits von Raum, Zeit, Energie, Materie kann in einem Körper sein, muss aber nicht, das uns nochmal zu erinnern. Und, äh, und äh, dann habe ich ihn, äh, hat, hat er mich angerufen und ich habe dann zu ihm gesagt, äh, äh, es, hätte, es wäre für mich ein Selbstwiderspruch, mit ihm äh, zu telefonieren, weil sein äh, Sektengründer sagt ja, äh, man dürfe Kritiker vernichten, belügen, töten äh, und beschädigen. Das wäre für mich so etwas, wie wenn ich als Jude mit Hitler über die Sinnhaftigkeit von Judenvernichtung rede. Und hab dann, er wollte dann auflegen, da hat er also fast, fast geheult und hat gesagt, das sei ihm in seinem ganzen Leben noch nicht passiert, dass, dass er so behandelt worden sei. Also da kam richtig Betroffenheit raus. Und das hat mich betroffen gemacht. Also ich, ich hatte dann aufgelegt, und hat also betroffen gemacht, hat es mich in der Hinsicht, dass ich mir gesagt habe, was ist denn mit dem los? Dass der nicht, also meinetwegen wie so ein zynischer, äh, wie so ein zynischer äh, äh, Typ dann reagiert, der, der Kies macht, sondern der wirklich betroffen ist darüber. Und äh, ich habe dann äh, beim Verfassungsschutz in Hamburg, weil die so eine spezielle Stelle damals hatten, angerufen, ob das irgendwie gefährlich sei, wenn man sich in Deutschland mit seinen Tolochi anlegt und so. Und habe ihn dann, nach dem, äh, dem er mich da beruhigt hat, äh, gefragt, glauben Sie, dass Sie das glauben? Und da sagt er, das sei bei ihm im Amt das gleiche Thema. Sie könnten es sich nicht vorstellen, haben aber jetzt viele Leute schon kennengelernt, die also operierende Titanen sind. Und die, ich kann das nur konstatieren, die das glauben ist nicht verständlich, nicht rekonstruierbar, aber es ist so. Ja, bitte. Also Sie die glauben dann, dass Sie das alles können, so Zorn, Raum, Zeit, Reisen und so weiter, ja. aber die tun es nicht. Also die sagen, ich kann das zwar, aber ich, äh, hm. ich, zeige, euch, ja. ich zeige euch das nicht, oder ich will, will mein Potenzial nicht alles auf einmal ausschöpfen oder so. Oder so ist so, dass die sehr ja. ja. Es ist ja eigentlich ein Üb, dass die äh, eine Kontrolle mit sich Führen. Also diese Vorstellung ja. davon, dass man Kontrolle über verschiedene Dinge hat, ja. übermenschliches Verhalten und darüber auch sein Umfeld oder, äh, mit unter Kontrolle hat. Deswegen auch dieses System von äh, ja, ja. ja, ja, stimmt. Ja. Erhöhen sich die ja. Übermenschen, um dadurch Kontrolle über andere auch zu bekommen. Das aber, ist, ja, 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 aber also ich, ich kann darauf nicht antworten. <lacht> ist mir unbegreiflich. Äh, ich... ich äh, ja, ja, ich, ich hätte sofort mein eigenes Universum, wenn ich einer wäre. Ja, ja bitte. Hm. jemanden gab, der dann doch mal diese Mächte genutzt hat und äh, diese Endlichkeit überwunden hat. Ich habe darauf nie eine zufriedenstellende Antwort ja. bekommen und zwar deswegen, also eine Typ, also ich meine jetzt nicht nur Scientology, sondern so, so, also solche Positionen und zwar äh, es wird typischerweise dann äh, gesagt, man, man, könnt, man würde das nicht verstehen. Es wird typischerweise gesagt, äh, sie, sie haben ganz recht, so wie Sie das sehen, ist das völlig verständlich, dass Sie das so sehen, aber es ist anders. Äh, also das, das kann man schlecht schildern, weil das, das, das ist ein Phänomen, das nennt man eine tangentiale Antwort. Also eine Tangente ist ja sowas, was so an einem Kreis liegt. Also es streift, es, es, es streift nur das Thema und wird wortreich dann die Antwort vermieden. Und es, weil, weil das eine wirklich fremde Erlebniswelt ist, kann ich das noch nicht mal richtig wiedergeben. Aber ich habe das sehr, sehr oft gemerkt, bis hin natürlich auch da, dahin, dass, äh, dass man, also das, das habe ich jetzt nicht gefragt, dass man sagen würde, ich habe bestimmte Fähigkeiten, 
die, die kann ich Ihnen also nicht zeigen, aber ich habe sie. Ja, genau, ja. Ja? Ja. Ja. Hm. Ach so, ja. Nee, nee, en ja. ja. nee Endlichkeit ist, ist, ist nicht nur der Tod oder das Altwerden, sondern Endlichkeit ist, deswegen die Beispiele, wollen Sie sitzen unbequem. Also alles, was, was einschränkend ist und die, die sozusagen die Absolutheit und Radikalität von Endlichkeit zeigt sich in einem einfachen Gedankenexperiment dann, wenn, stellen Sie sich vor, Sie seien erlöst. Das können Sie nicht sich vorstellen. Sie können sich vorstellen, ich könnte äh, fliegen, ich könnte ewig leben, ich könnte als Geist bei meiner Beerdigung dabei sein, ich äh, sei furchtbar stark oder sonst was. Also es kann man unendlich viel aufzählen, aber frei sein von allen Beschränktheiten können wir uns nicht, also Erlösung können wir uns nicht denken. Äh, und, und da sagt sich schon sozusagen äh, unsere Endlichkeit. Ja. Ja. ja, ja, genau, aber das natürlich, also, äh, nee, also schon jetzt, wo meine Bücher fertig sind und ich keins mehr schreibe, äh, sind die schon sehr verplasst in meinem Innenleben. Also mir ist ziemlich schnurz, dann, äh, also wenn ich tot bin, interessieren mich nachtodlich andere Sachen hoffentlich. <lacht> ja, ja, genau, wenn man so sagen will. Da hinten war noch eine Frage, ja. Hm. Ähm, ist man schon direkt so dann ein operierender Titan, wenn man dieser Sekte oder Gruppe zugehört? Oder entwickelt sich das erst so mit der Zeit? Hm. Muss man das so irgendwas lernen? Oder? Sie müssen vor allen Dingen ziemlich viel zahlen. 100.000 äh, oder so in der Richtung. Äh, vielleicht, äh, also stellen Sie sich vor, Sie kommen in so ein Dialektikzentrum und dann werden Sie von sehr erlöst wirkenden Menschen begrüßt und so weiter und dann machen die mit ihnen einen Psychokurs und jetzt nehme ich ein willkürliches Beispiel eine der Übungen ist man setzt sich mit seinem Trainer gegenüber und die Aufgabe ist fünf oder zehn Minuten ununterbrochen den anderen in die Augen sehen das ist ein hochgradiger seelischer Stress und andererseits schütten sie ganz viel Adrenalin aus. Irgendwann schlägt es um, sie kommen in ein Hochgefühl. Dann gehen sie aus dem Dianetikzentrum raus und der Alltag übergibt, äh, äh, über, äh, übernimmt sie. Das Hochgefühl schwindet. Sie verbinden also jetzt erstmal mit dem Dianetikzentrum nur Hochgefühl versus Alltag. Und dann werden sie schrittweise über bestimmte äh, Psychotrainings erst einmal herangeführt an, den, an so einen Zustand, so fast ein Pre-Clear zu sein und ein bisschen klar, clearer zu werden. Und die Tetanenkurse, die sind ganz, ganz spät und sehr, sehr teuer. Da sind sie im 50.000 oder 100.000 Euro bereit. Ja. Als psychische Erkrankung hat man das Ganze noch nicht. Ja, also das, wenn, wenn du ein feierliches Wort willst, das ist eine kollektive äh, Pseudologia Fantastica. Also das ist ansteckend, äh, äh, Erich von Denigen etwa oder so, das sind Leute, die erzählen eine Geschichte und plötzlich wirkt das bei den anderen auch so toll, dass die mitspielen. Ja. Ich habe mich mit Herrn Deutsche gestern so auseinandergesetzt, dass er in einer Gruppe, die ähm, unter sich bleibt, oder gehen die aggressiv auf was zu? In den USA äh, haben sie eine sehr aggressive Werbung, hier in Deutschland haben sie es versucht, sind aber nicht, äh, nicht groß angekommen. Ja, also wenn sie 
dazu keine Fragen mehr haben, kommen wir jetzt sozusagen zu dem Teil, wo, wo ich jetzt also außerhalb so von Dingen, die erst mal ein bisschen skurril wirken, und wo Sie sich dann auch fragen können, äh, äh, was das soll, dass man das so ernst nimmt, wo, wo ich jetzt exemplarisch an Indien äh, mal deutlich machen will, wie diese Neomythen politisch relevant sind. Äh, ich, das, äh, ich könnte das auch am Nationalsozialismus und seiner Vorgeschichte Ihnen vorstellen. Ich könnte das am äh, äh, Leninismus, Stalinismus und seiner Vorgeschichte Ihnen vorstellen. Ich mache es jetzt mal anhand von Indien und dazu steige ich ein äh, mit Erich von Däniken. Das ist 1968, Erinnerung an die Zukunft, das erste Buch von ihm. Wem sagt der Name Erich von Däniken noch was? Ja, hier, ja, typischerweise äh, ältere Generation. <lacht> Ja, ja, der ist jetzt, glaube ich, 80 geworden. Und deswegen wird das jetzt das erste Zitat Ihnen noch mal skurril vorkommen, aber dann kriecht langsam hoffentlich das Grauen hoch. Also Erich von Däniken hat die Präastronautik, nach den, also die Öffentlichkeit meint das jedenfalls, begründet. Und hier äh, ist jetzt so eine Kurzfassung, hier ja zu seinem 80. Geburtstag wurde er gefragt, wie lautet ihr Vermächtnis, ihre Botschaft an die Erdenbewohner? Da antwortet von denigen, kann man jemand hier vorlesen? Vor vielen Jahrtausenden landeten Außerirdische auf der Erde. Unsere Vorfahren waren Steinzeitmenschen, die hatten keine Ahnung von Technik. Sie meinten irrtümlich, die Außerirdischen wären Götter. Die sogenannten Götter haben, ähnlich wie die Ethnologen heute, ein paar Stämme studiert, ein paar Sprachen erlernt, ein paar Ratschläge, Ratschläge erteilt, dann sind sie wieder verduftet. Allerdings mit dem Versprechen, in einer fernen Zukunft wiederzukehren. Diese Götter hielten Einzug in die alten Religionen, in die Mythen, in die Legenden, und als Wiederkunftsversprechen wurde Bestandteil praktisch aller Kulte und aller Religionen, ob Christen, Juden, Muslime oder Buddhisten. Meine These lautet, es wird wer kommen, aber kein Jesus, kein Buddha, kein Messias, sondern Außerirdische. Klingt doch relativ äh, schlicht, schlicht gestrickt. Eine historische Information, diese Theorie, von Erich von Däniken äh, stammt nicht von ihm, sondern begründet wurde sie äh, auch zwei, von zwei Weltpersönlichkeiten. Nämlich, es gibt drei äh, sozusagen Urväter der Weltraumfahrt, die die sogenannte äh, Raketengrundformel entwickelt haben, unabhängig voneinander. Tsiolkowski, Konstantin, Tsiolkowski in Russland, Hermann Obert, der Lehrer von äh, 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 Herbert äh, von Braun, äh, äh, ja. Werner von Braun und ein Herr Goddard. Herr Goddard wollte nur die Welt erlösen, den lassen wir weg. Aber die zwei anderen, Tsiolkowski und Obert, haben also diese Theorie entwickelt. Hermann Obert, also Vater der Weltraumfahrt in Deutschland, der hat äh, auch äh, telepathischen Kontakt zu UFO-Wesen gehabt und hat äh, von einer Uraniden-Dame dann einen Katechismus der Uraniden diktiert bekommen, den er veröffentlicht hat. Aber das ist jetzt noch skurril. Aber man merkt, äh, diese Theorie hat äh, sozusagen auch in, im Hightech-Level äh, äh, Interessenten. Diese Bücher von ihm sind in Vergessenheit geraten, auch der Name. Aber nicht deswegen, weil diese Theorie jetzt sozusagen untergegangen ist, sondern weil die Breiten wirksam geworden ist. Äh, kennen Sie zum Beispiel den Film Prometheus? Die Anfangsszene. Wie so ein äh, Wesen seiner Lebenskeime in unsere Ursuppe. Der löst sich dann ja so auf. 
Battlestar Galactica. Äh, dann muss man wissen, dass es ganz viele Fernsehserien gibt, die Denigens Theorie vorstellen in den USA. Äh, mir fallen im Augenblick keine anderen Filme ein, aber jedenfalls das präastronautische Gedankengut, das ist in die sozusagen Populärkultur in hohem Maße eingewandert. Aber das interessiert uns nicht. Uns interessiert jetzt die politischen Konsequenzen und zwar gucken wir da mal nach Indien. Die, äh, es, wir haben im Augenblick seit so 20, 30 Jahren, wenn man so will, wenn es um Indien geht, seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts eine Bewegung, die nennt sich Hindutva-Bewegung, also eine sozusagen Hinduismus-Renaissance. Und äh, diese Hinduismus-Renaissance oder auch die Islam-Renaissance versucht gegen die alten kolonialen Mächte ihre, kulturellen, äh, ihre kulturelle Eigenständigkeit zu betonen, den Islam zu betonen, den Hinduismus zu betonen und äh, setzt dabei auch ein bisschen sozusagen auf Fake News, nur merken sie es nicht, Pseudologia Fantastica. Beispielsweise hat Erdogan vor äh, zwei Jahren äh, angefangen zu behaupten, dass nicht Kolumbus Amerika entdeckt hat, sondern im 11. Jahrhundert waren die Muslime schon da, haben da eine Moschee gebaut und die hat Kolumbus gesehen und geschrieben. Also klassische Fake News, aber das kommt auch in die Schulbücher in der Türkei rein. In, der, in Indien, diese Hindutva-Bewegung, die sich auch stark mit dem Nationalsozialismus verbündet hat, ist immer stärker und immer radikaler geworden vertritt äh, heute die These, dass äh, das hinduistische Denken, das heißt alle religiösen Strömungen, die auf dem <lacht> indischen Subkontinent anstanden sind, sind die einzigen, die Wahrheit enthalten. Deswegen müssen auch sozusagen, muss Pakistan gelehrt werden ins, ins Meer. Äh, diese Hindutva-Bewegung äh, die äh, sozusagen einen Welt-Hindu-Faschismus inklusive Ausrottungen sucht. Die wird auch ein bisschen vornehm verbrämt äh, durch den jetzigen Ministerpräsidenten von, Hindi, äh, von Indien, äh, Narendra Modi, vertreten und zur Stützung dieser äh, Vorstellungen wird präastronautisches, äh, prä neomythisches Gedankengut herbeigezogen. Und da habe ich Ihnen jetzt ein paar Belege noch also, vorzustellen. Liest mal jemand vor. <lacht> Ja, einfach was erfinden. Also, wir können stolz auf das sein, was unser Land heute an medizinischen Errungenschaften hervorgebracht hat. Wir lesen alle über Karma im Mahabharata. Wenn wir etwas weiterdenken, dann merken wir, dass das Mahabharata erzählt, dass Karna nicht aus seiner Mutter Bauch geboren wurde. Das bedeutet, dass die Gentechnik zu dieser Zeit bekannt war. Aus diesem Grunde konnte Karma außerhalb des Leibes seiner Mutter geboren werden. Weiter bezieht sich Modi auf den Gott Ganesa, den vierhelligen Gott der Weisheit und des Rätselhöhens. Er hat einen Elefantenkopf. Wir verehren Lord Ganesa. Es muss zu dieser Zeit einen, Plast einen plastischen Chirurgen gegeben haben, der einen Elefantenkopf auf einen Menschenkörper anbrachte und die Praxis der plastischen Chirurgie <lacht> Gestützt wird das also durch Fernsehserien zum Thema Präastronautik. Und äh, also auf diese Weise wird betont, dass das hinduistische, äh, indoarische äh, Denken, das hat alles schon vorher gehabt, bevor die Kolonialmächte überhaupt von den Bäumen herabgestiegen sind. Vor 175.000 Jahren, also ich zitiere jetzt die ganze Zeit nach Ventra Modi, äh, 
gab es schon Atomkriege im Weltraum, weil Krishna, denken Sie sich auch Krishna bitte jetzt nicht als so, so einen normalen Gott, sondern auch so, so einen äh, ne neomythischen Selbstermächtiger Gott. Krishna hat Atomkriege im Weltall geführt vor 175.000 Jahren. Vor 300.000 Jahr, äh, 300 Jahren gab es schon so eine, Land, so eine Inselgruppe, die äh, Sri Lanka und Indien verband. Äh, da gucken wir mal, was da los war. Liest jemand vor? bis heute zu den einflussreichsten Persönlichkeiten Indiens. 2009 wird er als erster Nicht-US-Amerikaner zum Präsidenten der International Academy of Astronautics, einer angesehenen internationalen Non-Governmental Organization, gewählt. Eines der Zentren der staatlichen Indian Space Research Organization, die National Remote Sensing Agency, gibt 2006 ein Bildband mit dem Titel Images India, Rediscovering India, a Journey through Space Images heraus. Nair schreibt dazu ein Vorwort. In diesem Bildband kann man, äh, kann man Ramas Bridge bewundern. Die als Ramas Bridge oder auch Ramas Setu bezeichnete 30 Kilometer lange Kette von Sandbänken, Korallenriffen und Inseln zwischen Indien und Sri Lanka ist Thema im indischen Ramayana zwischen 40. Jahrtausend bis, äh, vor, äh, bis 2000 nach, Jahrhundert nach Christus. Das neben dem Mahabharata das wichtigste mythologische Werk Indiens ist. Große Öffentlichkeitswirksame Bedeutung haben in diesem Zusammenhang die Fernsehserien Ramayana 1987 bis 88, Regie Ramanand Saga, 78 Episoden, Ramayana und so weiter, noch und Ramayana. Ja. <lacht> ja, das, das kann man ja auch einmal einfach drüber gucken, ja. <lacht> Wichtig ist jetzt, dass man das einfach mal jetzt gelesen hat, nämlich. Wer war es? Das war der Affengott Hanuman, mit Hilfe der Waldmenschen, der Orang-Utans. Die haben nämlich aus der Gott Ram, der Held Ram, der ist übrigens in voller Rüstung aus einer Jungfrau, natürlich auch medizinisch durch, äh, na, wie nennt man das? Wie bitte? Kaiserschnitt, ja genau, Ge äh, irgendwie geboren worden, weil der in voller Rüstung war. Der Gott Ram, der hatte eine schöne Geliebte und die ist entführt worden und da haben die Affenmenschen, die, also die Waldmenschen, die Orang-Utans unter dem Affengott Hanuman diese 30 Kilometer lange Kette von Sandbänken geschaffen. Und dann konnte dann eben der Held Ram rüber und sich seine Geliebte wiederholen. Und das hat man mit diesen Bildern aus dem Weltraum in einer offiziellen, Darstellung der Raumfahrtbehörde von Indien dann nachgewiesen. Ich habe jetzt extra sozusagen Highlights zitiert, Ministerpräsidenten äh, auf der zweiten Ebene, Minister oder äh, 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 wissenschaftliche Institute, kann man das noch weiter ausbauen. Immer das Gleiche, nämlich also Lebewesen wie äh, Rahm, oder äh, Krishna, diese Lebewesen, die sich in irgendeiner Weise vergöttlicht haben, haben vor hunderttausenden Jahren schon die indische Zivilisation begründet. Die Inder hatten alles, was äh, sonst an Wissenschaft heute üblich ist, schon lange vorher gehabt und hatten übermenschliche Fähigkeiten gehabt. Also wenn man das jetzt noch in Rechnung stellt mit diesem Hindu-Faschismus, nämlich der Sehnsucht nach einer Welt, in der es nur hindische, hinduistische Religionen gibt, dann kann man sich vorstellen, unter Einbezug noch des Gedankens, dass im Nationalsozialismus oder im Stalinismus auch solche All Allmachtsfantasien waren, einer Besiedlung meinetwegen des gesamten Kosmos mit entweder Nazis oder Rotarmisten, die ewig leben, wenn sie getreue Genossen waren, dann kann man sich vorstellen, dieses Thema Neomüden ist auch einfach brisant. Oder jetzt mal ganz aktuell äh, zu sagen, das sind alles Lügner, Trump und Co. Ein Trump sagt, alle Trumps lügen. Das äh, ist eine klassische Antike. Äh, 
Paradoxie. Das sind alles Lügen, das, das greift zu kurz. Diese Leute glauben es, also ähnlich wie mit den operierenden Titanen, die glauben es. Und das heißt, wenn die sagen, äh, ich fantasiere mir was als alternative Fakten, das ist ja wirklich eine fantastische Formulierung, ich fantasiere mir was als alternative Fakten zusammen, dann ist es so. Also da, das alte Motiv von Magie als Allmacht durch Gedanken, das steckt in diesem neomythischen äh, Neo System drin. Und wenn man eine gewisse Schwelle überschreitet, dann sind die eigenen Gedanken so wirksam, dass sie einfach faktischer sind als alle anderen Fakten. Das sind dann eben alternative Fakten. Also wir stoßen hier auf eine ganz brisante, äh, zum Wesen also der modernen Wissenschafts fundiert technologisch sich gestaltenden Welt, da stoßen wir auf eine Dimension, eben jetzt des Neomythischen, die politisch äußerst brisant und äh, gefährlich ist, wenn wir zurück zu Indien gehen, die äh, in Pakistan regieren fundamentalistische Muslime, sowohl die einen wie die anderen haben Atomwaffen, was dafür Gefährdungen dann in der modernen Welt durch diese neomythischen Strömungen sind. Also deswegen jetzt ein sehr äh, unangenehmes Schlusswort und von mir. Und jetzt äh, noch was Lustiges zum Schluss, aber dann können wir noch diskutieren natürlich. Ich habe mich fotografieren lassen in Sedona, das ist das Esoterikzentrum von äh, USA. Eine ganze Stadt, in der sozusagen nur... Äh, Quantentherapie und Ufologie und Vortex Map und Psychic Readings und so weiter äh, äh, betrieben werden und äh, sage also danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aber jetzt äh, ist natürlich auch noch die Möglichkeit, äh, darüber zu diskutieren, nachdem dieser ernüchternde Schluss äh, gekommen ist. So, jetzt sind Sie dran. <lacht> Thank <laughs> you.